Good morning students. This is an, another session of punctuation in which we are going to do the uses of sign of exclamation. Let us once again look at the definition of punctuation. Punctuation is the use of spacing, conventional signs and certain typographical devices as aids to the understanding and correct reading of written text whether read silently or aloud yahan par jo punctuation hai usme print text ko bhi shamil kiya gaya hai to punctuation ek aisa system hai jisme hum use karte hain proper spacing ka conventional signs ka jinhe hum punctuation marks kehte hain and certain typographical devices ka typographical devices in sab ka hum use karte hain as aids to the understanding एंड करेक्ट रीडिंग ऑफ रिटर्न टेक्स्ट जो रिटर्न टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको ठीक से उसके मीनिंग को ग्रेस्प करने के लिए इनको एज हेल्प हम यूज करते हैं वेदर रेड साइलेंटली और अलाउड चाहे हम उस टेक्स्ट को साइलेंटली पढ़ें या फिर अलाउड जोर से पढ़ें सो इट इज अस्टम ऑफ इंसर्टिंग पॉइंट्स और अदर स्मॉल मार्क्स इन टू टेक्स्ट in order to aid interpretation so punctuation is a system in which we insert some points or some symbols or small marks jinhe hum punctuation marks kehte hain in order to aid interpretation interpretation mein uske samajh mein uski vyakhya mein uske explanation mein hamari help ho sake iske liye hum text mein unko add karte hain punctuation is the system of division of text into sentences clauses etc by means of such marks punctuation wo system hai jisme hum in marks ka use karke text ko words mein sentences mein clauses mein phrases etc mein divide karte hain in written english punctuation is vital to disambiguate the meaning of sentences written english mein सेंटेंसेस के मीनिंग को डिसएम्बिग्युएट करने के लिए क्लियर करने के लिए टू मेक क्लियर टू मेक क्लियर द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज एंड टू अंडरस्टैंड दैट यूज ऑफ पंक्चुएशन स्पीच में वी कैन कन्वे एवरीथिंग क्लियरली बाय प्रॉपर पॉजेस बाय चेंजिंग द टोन ऑफ अवर वॉइस एंड बाय चेंजिंग द पिच ऑफ अवर वॉइस बट इन रिटर्न these things are conveyed through the punctuation marks through the viram chinh jise hum hindi mein kehte hain viram means stoppage pause lena to kahin par hame rukna hota hai kahin pe hum thoda thoda sa pause lete hain kahin par zyada der rukna hota hai to ye sab hum written mein punctuation marks ki help se show karte hain in english we will be doing these 14 punctuation marks and uh, today in this video we are going to do the sign of exclamation sign of exclamation is tarah se hota hai ise exclamation point bhi keh dete hain the exclamation point is a terminal mark terminal punctuation mark in english terminal means closing or the last jaise hamara full stop hota hai ya question mark hota hai jo ki sentence ke complete hone par uske end mein hum lagate hain to उसी तरीके से द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज अ टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश एंड इज यूजुअली यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस विद नो एक्स्ट्रा पीरियड और फुल स्टॉप इसके बाद में हम एक्स्ट्रा फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं एंड इट कैन टर्न अ सिंपल इंडिकेटिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस इन टू अ स्ट्रॉन्ग कमांड और इट कैन रिफ्लेक्ट एन इमोशनल आउटबर्स्ट इसे हम यूज करते हैं after an exclamatory sentence or an interjection the exclamation point is usually used after an exclamatory sentence or an interjection it is intended to indicate strong feelings and convey emotion as well as to indicate shouting or high volume to in cheezon ko express karne ke liye hum sign of exclamation ka use karte hain like a period or question mark an exclamation point typically comes at the end of a sentence and important thing it is most often seen in informal text 
we avoid the use of sign of exclamation in formal text all right so let us understand the use of sign of exclamation or the exclamation point the sign of exclamation is used at the end of exclamatory sentences विस्मयादी बोधक जो वाक्य होते हैं उनके अंत में हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करते हैं ये वो सेंटेंसेस होते हैं विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग विच इंक्लूड सरप्राइज फेयर एंगर विश हैप्पीनेस एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल हाउ गुड टू सी यू हियर व्हाट अ डिलीशियस डिनर मे यू लिव लॉन्ग वट अ हॉरिबल स्टोरी How funny this guy is! तो ये सारे के सारे feelings express कर रहे हैं किसी में surprise है कहीं पर fear है कहीं wish है कहीं happiness है तो ये exclamation exclamatory sentences होते हैं और इनके end में हम sign of exclamation लगाते हैं Generally ये sentences how, what, may इस तरह से start होते हैं then sign of exclamation is used with interjections now interjection kya hota interjection is one of the parts of speech i hope you remember and it is used to express a particular emotion or sentiment is may be strong feeling or sudden emotion like surprise joy excitement disgust enthusiasm sorrow approval calling attention etc जो स्पीकर का होता है वो इसमें एक्सप्रेस किया जाता है एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट ये इंडिपेंडेंट होते हैं एंड दीज वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड मेनली टू एक्सप्रेस फीलिंग रादर देन मीनिंग मीनिंग की बजाय जो इंटरजेक्शन होता है उसका uh, काम होता है फीलिंग को एक्सप्रेस करना these words or phrases can stand alone or be placed before or after a sentence an exclamation mark is used after the use of an interjection word in a sentence so these are the interjections look at these examples hurra class wow hey ouch to is tarah ke jo words hote hain these words are called interjections these are conveying the uh, particular emotion like hurra this is a word of uh, expressing joy class ye sorrow prakat kar raha hai wow the wow word is uh, expressing the feeling of surprise hey jab hum kisi ko call karte hain to ya attention kisi ki leni hoti hai to ye word hum use karte hain then ouch this word uh, ye pain ko ya किसी तकलीफ को प्रकट करता है सडन इमोशन को या फीलिंग को स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ये प्रकट करते हैं ये वर्ड्स और इनके साथ में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं लाइक हुरा वी हैव वन द मैच तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास ही इज नो मोर वाओ यू आर लुकिंग गॉजियस हे गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग आउच इट इज वेरी पेनिंग तो जो रिटर्न जो टेक्स्ट होती है उसमें किस प्रकार का इमोशन शो करना है वो हम इंटरजेक्शंस और उसके साथ में एक प्रॉपर जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगना चाहिए उससे हम उस फील को समझ सकते हैं जो कि राइटर हमें कन्वे करना चाहता है उस सेंटेंस में देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज टू एक्सप्रेस अ वार्निंग कोई वार्निंग देनी हो चेतावनी प्रकट करनी हो तो उसको प्रकट करने के लिए हम इसके साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं उस वर्ड या वर्ड्स के साथ में फॉर एग्जाम्पल इन द स्टोरी द मेन कैरेक्टर टेल्स इज डॉटर वॉच आउट ध्यान दो तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको देखकर हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है अगर यही सिर्फ एक सिंपली पीरियड या फुल स्टॉप के साथ में अगर लिखा गया होता ये जो वर्ड्स हैं दोनों अगर ये फुल स्टॉप के साथ में आते तो इसका मतलब ये है कि दैट स्टेटमेंट इज नॉट अर्जेंट बट एक्सक्लेमेशन के साथ में ये एक वार्निंग दे, दे रहा है जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी डॉटर को वार्निंग दे रहा है तो इस वार्निंग को बताने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है तो हम रीडिंग 
के समय ये महसूस कर सकते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है उसने किस तरह से बोला होगा ये तो है वॉच आउट एंड दिस इज वॉच आउट तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये एक्सप्रेस कर रहा है द एग्जेक्ट फीलिंग ऑफ द राइटर देन नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर इन अ ग्रेट ट्रबल शाउटेड बिल्स फादर तो ये भी एक चेतावनी है वार्निंग है इसे प्रकट करने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है मींस इस साइन से ही हमें पता लग रहा है कि बिल के फादर ने किस प्रकार से उसे बोला होगा स्टॉप ही येल्ड यू हैव गॉट टू फ्लैट टायर्स यहां पर भी उसके जो वार्निंग को बताने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्टॉप के बाद में एंड देन इस सेंटेंस के बाद में यूज किया गया है एक तो हम सिंपली इसको पढ़ें यू हैव गॉट टू फ्लैट टायर्स सो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस कि तुम्हारे दो टायर्स हैं जो पंक्चर हुए हैं बट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें बताता है कि जो ही है उसने इस सेंटेंस को किस प्रकार से बोला होगा यू हैव गॉट टू फ्लैट टायर्स नेक्स्ट यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लामेशन पॉइंट to express a direct order or strong command या तो direct order देना हो या कोई strong command देनी हो तब भी हम उसके साथ में sign of exclamation का use करते हैं do not enter this is a direct order या strong command next get off my lawn and then shut up तो ये direct orders हैं या strong commands हैं to express these types of things we use sign of exclamation then we have an interesting use of uh, sign of exclamation it is sometimes used to express the sounds produced jis tarah ki jo sound produce ki jati hai usko as it is batane ke liye sign of exclamation ka use kiya jata hai kis tarah se let us look at the examples my dog made a loud ruff to alert me of the intruder's presence ye jo ruff का साउंड है वो डॉग ने जिस प्रकार से साउंड किया होगा वो एक्सप्रेस करने के लिए एग्जैक्टली exactly उसे इमिटेट किया गया है रिटर्न में कि उसने लाउड रफ करके आवाज निकाली और उसके इमीजिएट बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ पर इस वर्ड के साथ में इसे यूज किया गया है और राइट right, हमने किया था कि एक टर्मिनल पॉइंट होता है बट समाइम्स इस तरह के केसेज में उस वर्ड को जो कि एग्जैक्ट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा होता है उसे इमिटेट कर रहा होता है उसके साथ में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं द डॉग माय डॉग मेड अ लाउड रफ टू अलर्ट मी ऑफ द इंट्रूडर्स प्रेजेंस कि कोई इंट्रूडर आया है कोई घुसपैठिया आ गया है उसकी प्रेजेंस को बताने के लिए मेरे डॉग ने एक लाउड रफ करके आवाज निकाली देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज द माउंटेन लायन वेंट गर एंड द हाइकर स्टैक द वे स्लोली यहाँ पर जो लायन ने जो आवाज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रोर की गर्जना या दहाड़ की आवाज निकाली लायन ने उसे बताने की बजाय उसने जो एग्जेक्ट साउंड है वो यहाँ पर एक्सप्रेस की है और इसको बताने के बाद में इमिजिएटली साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया The mountain lion went gur and the hikers backed away slowly. Mountain में जो lion था उसने ये गर करके आवाज निकाली and जो जो hikers थे वो धीरे धीरे पीछे की तरफ होते गए So these were the examples of when to use sign of exclamation. Now we also should know when Not to use sign of exclamation. हमें sign of exclamation का use कहाँ नहीं करना है पहली बात तो इसे ओवर यूज नहीं करना है वी शुड नॉट ओवर यूज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देन डू नॉट यूज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन टेक्सट दैट आर नाइदर लिटरी डायलॉग नोर पर्सनल एक्सप्रेसिव राइटिंग देन ऑल्सो इट इज इन अप्रोप्रिएट टू पुट एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन फॉर्मल पीसिस ऑफ राइटिंग such as a business resume school book report 
और कॉलेज पेपर एक्सेट्रा इन सब में यानी कि जो फॉर्मल राइटिंग होती है वहां पर भी हमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के यूज से बचना चाहिए क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इनफॉर्मल यूज के लिए होता है क्योंकि इनफॉर्मल केसेस में ही हम जो सरप्राइजेस हैं या सडन फीलिंग्स हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं तो अनलेस द टेक्स्ट इज लिटरेरी डायलॉग और पर्सनल एक्सप्रेसिव राइटिंग वी शुड नॉट यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फॉर्मल पीसेस ऑफ राइटिंग में लाइक बिजनेस रिज्यूमे हुए या आपके फॉर्मल लेटर लेटर्स हुए स्कूल बुक की रिपोर्ट हुई कॉलेज के पेपर हुए असाइनमेंट्स हुए सीवीज हुए या जॉब एप्लीकेशन हुई ऐसे राइटिंग हुई इनमें हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज नहीं करते या बहुत कम करते हैं ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करते हैं बिकॉज द स्टाइल एक्सपेक्टेड इन दीज पीसेज ऑफ राइटिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड एंड इंफॉर्मेटिव ये फॉर्मल राइटिंग्स में जो हमारा जो टोन रहता है वो ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्ड होता है और इंफॉर्मेटिव तरीके का होता है इसलिए हमें इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन पॉइंट को यूज करना अवॉइड करना चाहिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन 